Salut à toi Finissant de la douzième année, wow Écoute, euh, je voulais te dire un mot et euh, je me retrouve près de la rivière parce que je voulais m'inspirer par la nature pour te dire ce petit mot de fin d'année. Et le Seigneur m'a fait un clin d'œil, ou plutôt un clin d'yeu, <rire> en contemplant la rivière, un clin d'yeu. Euh, tu sais que le Seigneur nous envoie toujours des clins d'yeux hein, dans nos vies. Et le miracle, ce n'est pas le fait que Dieu m'envoie des signes. Le vrai miracle, c'est lorsque je suis capable de les reconnaître dans ma vie, pour moi, aujourd'hui. Alors, en regardant la rivière, je me suis dit, ben, la rivière, euh, ça commence avec des petites gouttes d'eau. Hein? Un ruisseau. Un ruisseau qui devient une rivière. La rivière qui devient un fleuve. Et le fleuve qui se jette dans l'océan. La vie nous pousse en avant. Et l'océan, tu sais qu'on ne connaît seulement que 5% de la vie dans le fond de l'océan. Il paraît qu'il y a 2 millions d'espèces marines à découvrir encore. Et pourtant, on a marché sur la Lune, on découvre de nouvelles galaxies, mais tout près de nous, il y a tant de vie à découvrir. Tant de vie dans ton cœur aussi. Tant de vie dans l'océan de ton cœur. Et rappelle-toi ceci, tu portes en toi celui que tout l'univers ne peut contenir. Wow. Bien, tu franchis une étape incroyable. Tu quittes le secondaire pour aller dans le monde collégial, universitaire, peut-être une année sabbatique, peut-être sur le marché du travail, qu'importe. Tu deviens un citoyen, une citoyenne du monde. Et durant ton parcours dans le conseil scolaire, bien, on a voulu t'équiper pour t'ouvrir à plus de vie, à t'ouvrir à celui qui habite ton cœur, à Dieu. Tu n'es pas seul. On est fiers de toi. Tes éducateurs, enseignants, enseignants, tes parents, le personnel de l'école, on est tous fiers de toi par ta détermination et la force que tu as su démontrer tout au long de cette année. Une année dans laquelle on a peut-être vu un peu de lumière, hein? cette pandémie qui, qui, euh, qui s'essouffle un peu. Et j'aimerais te partager cette parole de Jésus. « Je suis venu pour que tu aies la vie, et la vie en abondance. » Et cette vie, bien, tu es appelé à la nourrir dans ton cœur, par ta persévérance, par la joie, par l'audace, par ta vie de prière, par ta vie avec les autres. Tu es une merveille aux yeux de Dieu. Et avec toi, j'aimerais demander au Seigneur de te bénir. Et prions ensemble. En tant que citoyenne et citoyen du monde, prends soin de ce qui est important pour toi. Cultive-le. Nourris tes relations avec les personnes que tu aimes. Continue à apprendre sur le monde qui t'entoure et engage-toi à faire de notre monde un endroit où il fait bon vivre. Inspire-toi des paroles de Nelson Mandela. L'éducation est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde et surtout rêve grand. Un jour à la fois, ici et maintenant, prends action. Tes parents le personnel, les membres de la communauté scolaire sont fiers de toi. Ils t'ont donné le meilleur d'eux-mêmes, j'en suis sûr. Je te souhaite un bel été, de bonnes vacances et que Dieu te bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne route.